。原来王奶爸早就将小奇迹当亲儿子了。听到游客喊王奇迹，满脸笑意，藏不住。王奇迹。<笑><笑>虽然父子俩仅仅认识半年，可仔仔在奶爸心中的地位却不一般。照顾熊猫对他来说不是工作，更是对自家小孩的责任和满满的爱护。要知道，小奇迹刚回家时还非常没安全感，平日里吃个竹笋都要躲在角落。王奶爸满眼心疼，想方设法和仔仔拉近关系。当宝贝在外场休息，懒得干饭时，奶爸直接用好几米长的大夹子投喂对方。小奇迹呼呼大睡，不肯下班时，他也没有强迫孩子回家，而是默默站在一旁守护着仔仔的美梦。他也会在休假期间提前回来工作，只是为了陪宝贝儿子过节。无论是端午节还是儿童节。小奇迹都收到奶爸各种各样的精美礼物，即便小奇迹在内舍休息的时候，奶爸担心孩子无聊也要来陪伴对方，还不忘带着笋笋和窝窝头投喂。父子俩唠嗑的同时，他手上的动作也没停下来过，临走还不忘给小家伙拍照记录下来。仔仔永远是王奶爸最偏爱的孩子，他经常为小奇迹准备史诗级大长竹笋，这可是其他熊猫都没有的待遇。王奶爸用实际行动给小奇迹带来关爱，难怪这小子如今这么开朗，成为搞笑熊。奶爸在门口帮孩子劈竹子的时候，一向聪明的小奇迹还有样学样，立马模仿起来对方的姿势摔竹子玩。当王奶爸去隔壁邻居家帮忙除草时，仔仔嗅闻到气味后也会生胖气，不是疯狂拆家吸引对方的注意，就是对着奶爸眼神杀，内心 OS 你到底是要紫烟还是要我？气性大的小奇迹因为没找到笋笋，还挑食不爱吃奶爸摆在地上的胡萝卜后，也得发出不满的汽笛声向对方抗议。看到恃宠而骄的小奇迹，经常拿捏奶爸，守护他的姨姨们也就放心了。毕竟宝贝在华东期间看到饲养员就害羞躲开，足以证明他已经将王奶爸当成一家人。熊猫不会说话，但他们什么都懂，懂事到小奇迹会在王奶爸干活的时候一声不吭的在对方身后默默陪伴着。这小子还时刻在意奶爸的动向，营业期间也要一个劲回头寻找背影。小奇迹和王奶爸可是双向奔赴的感情。父子俩才是真正的天下第一好，女熊自主独立，男熊卖萌求抱抱。霸道女总裁的蕊蕊仔和爱撒娇的咸咸仔反差感有多大？咸咸仔平日里最喜欢黏着奶妈，柔弱到不能自理的她需要三四个人伺候，用实力诠释了什么是撒娇熊熊最好命。身为熊猫界第一粘人精，咸咸仔就连吃个饭也要牵着奶妈的手，这满眼深情的样子令人心软软，感觉她下一秒就要开口喊妈妈，即便对方拿出笋笋诱惑。这小子也是立马扭头看都不看，还老是打掉竹笋，一心只想求抱抱。当奶妈教好带着骑木马的时候，本想松开手让孩子独自完成，结果咸咸仔拼了命的找奶妈，那委屈巴巴的小眼神像是在说：“妈妈为什么松开我的手啊？”只能说在妈宝熊咸咸仔眼里中，再美味的笋笋和玩具都不如奶妈好。而熊猫界主打一个狐媚子，传男不女。虽然这小子整日缠着奶妈，可他那个一父一母的亲姐姐却十分独立。当咸咸仔撒娇求抱抱的时候，这小妞心无旁骛地抱着竹笋，淡定干饭。化身围观群众的他不理解，但尊重。毕竟他这个钢铁直女可学不了一点。要知道，蕊蕊老妈也很喜欢孩子们，整天缠着两个小家伙抱来抱去，不停吸猫。正当他和咸咸仔打闹的时候，飒爽大女主却悠哉悠哉地坐在水池边，心想还好有个便宜弟弟，不然一天天烦死。一个这么霸气强悍，另一个却是妥妥的小甜豆。不懂就问两小，只是继承于可于爱的衣钵了吗？小辣椒于爱虽然是妹妹，但这小妞年纪轻轻就成为虫洞馆长。毕竟她十八般武艺样样精通，上能空中一字马拉单杆，下能徒手托哥哥一秒让小鸟咽气，并且拥有大姐大气势的她走路带风，随便一坐就是大佬坐姿，压迫感满满。当兄妹俩排排坐喝盆盆奶的时候，于可竟然偷偷帮妹妹光盘。爱姐看到后气不打一处来，不打算给哥哥面子，便开始骂骂咧咧。真不愧是铁面无私的盆盆奶判官。反观他那不争气的狐妹子哥哥，饲养员每次来收猫都得被这小子熊扑，低估自己体重的于可还得搂脖子，长此以往奶妈都得累出来青筋了。大个子甚至还黏着妹妹撒娇，抱着于爱的大腿死活不撒手，估计于爱的内心一定无语极了。这狐妹子技能果真是传男不传女，萌二主动亲吻手心，萌兰主动和他计。北洞的李奶爸凭什么能雄见雄爱？图片中他搂着的两个孩子就是萌大和萌二。要知道，萌萌当年去基地相亲生子，是李奶爸全程陪护照顾闺女坐月子的。两个小家伙自然也是他看着长大的好外孙。萌二小时候没在萌萌身边长大，吃百家饭的他压根就不会掰竹子包笋。奶爸看到二小子手足无措的样子，心疼极了，直接手把手教会对方各项生活技能。即便外孙已经掌握人教版包笋，可奶爸还是放心不下。经常去内场看望他心心念念的二小子，他会徒手掰笋投喂到孩子嘴边，也会蹲下来耐心观察萌二的一举一动。他看向对方的目光中充满了柔情，难怪一向喜欢拿捏饲养员的萌二，在他面前就是听话懂事的乖宝宝一枚。当奶爸在内舍干活打扫卫生时，这小子既不干饭，更不会玩耍营业，只是扒着栏杆乖乖陪伴着。
刚才还闷闷不乐的蒙二变了一副面孔，不仅马上飞奔过去，还要拉着奶爸也陪自己一块玩球。而蒙大当年刚刚回到北洞时，也是由专业的李奶爸全权照顾的。虽然这小子如今是光头奶爸的好大，可他还是会经常来看望大外孙。得知蒙哒哒的耳朵沾上小树之后，李奶爸第一时间赶来查看，还拿着手电筒仔细查看这小子的耳朵，对大外孙可是肉眼可见的担忧。北洞的两个小公主蒙宝和蒙玉被李奶爸接回北洞后，同样被宠上了天。那时姐妹俩还能和饲养员近身接触，奶爸会亲手投喂孙女们。还变着花样陪两个小家伙玩耍。即便萌宝、萌玉随着年龄的增长，李奶爸再也不能近距离接触到对方，但他对宝贝孙女的爱意却从未消散，经常在小家伙身后默默注视着，满眼的温柔和慈爱全都倾注在萌宝身上。李奶爸还会抽时间陪萌兰玩，不是陪小外孙拔河，就是看对方整活表演各种杂技。萌儿排年期肚子疼的那段期间，他也在不远处守护着孩子。奶爸满脸的担心，所以这小子一看到奶爸就激动万分，不仅开心到咬手手。还主动伸出熊掌，隔着铁丝网也要贴贴。难怪李奶爸能成为丫丫的饲养员，他的专业和爱心令无数猫粉们放心。小奇迹趴在窗口独自看雪的这一幕，真的有种治愈世间一切的魔力。只见他静静欣赏着窗外的景色，看向人群的眼神里天真又美好。不知是想去外场肆意玩雪，还是在思念着刚刚分开的父母。如今距离美香一家回国已经一个多月，他们也结束了隔离生活。三只熊的命运也就此走上不同的道路。美香天天因为年龄较大，被中心安排去往都江堰养老，那里山清水秀，十分宜居。中心还发布了夫妻俩的最新动态，视频中天天看起来十分惬意。他正在外场大口干饭，在阳光的映射下显得毛发锃亮。美香则安安静静背靠着木桩，背靠着竹海大口朵颐的干饭，还时不时的看向镜头配合拍照。回国后的美香颜值飙升，简直就是妥妥的大美熊。美香天天在异国他乡劳累一生，回国后终于得以安享晚年了。而小奇迹作为未来的顶流帅熊，即使如今还展出，就引来两脚兽们整日守着小窗口驻足拍照。小家伙看到两脚兽后很是激动，总想扒开铁门出去玩耍，直到小门打不开后便剑走偏锋。他竟趁着饲养员不注意爬上新家的房，回国仅仅一个多月就上房揭瓦。从这里就能看出小奇迹展出后有多调皮。隔壁的邻居也是活泼开朗的性格。小奇迹还经常围观对方打架，希望他像圆梦那般和邻居成为好朋友。小奇迹也遇到了爱他的奶爸。当王奶爸看到小奇迹独自一雄时，即使在干活也要陪伴着仔仔。忙完第一时间就拿着果果前来，他甚至还蹲在地上小心翼翼的投喂。看到小奇迹有奶爸和小伙伴的陪伴，美香天天也能安心养老了。如今看来，这就是最好的结果。不过让很多熊猫粉遗憾的是，没来得及告别小奇迹，就和爸爸妈妈分开了。他们不知道对方去了那里。心里依旧在挂念着彼此，一家人的感情是极为深厚的。多年旅居的日子早就让他们形影不离。要知道，成年大熊猫领地意思极强，但天天对儿子没有任何戒备。他还经常趴在窗口和小奇迹聊天。小奇迹只要见不到爸爸，就会用力敲打铁窗。这个地方就是父子俩交流的纽带。他如今正是调皮捣蛋的年纪，非但不会惹美香生气，反而会在妈妈摇手时给予安慰。美香会帮儿子给竹子剥皮。小奇迹也愿将手中的竹子分出去。虽然美香一家如今很难再相见，但他们又何尝不希望对方幸福呢？看到季奶爸对萌兰无微不至的好，才发现熊猫与饲养员间的感情有多真挚。近日北洞天气零下十五度，但萌儿还背靠在冰冷的柱子上干饭。季奶爸对好大儿心疼不已，于是便将坐垫贴心的绑在铁柱子上。然而季奶爸在绑柱子的过程中，为方便工作，连手套都没戴，即使手被冻得通红，也没有停下来。谁看到后不敢看萌儿，果然是被爱包围的小熊。这下蒙兰终于靠着暖暖和和的靠点，踏踏实实炫损表演吃播了。季奶爸为人低调，很少出现在镜头前，但他对浩大儿的爱却是至多不少。就连梦儿今年的第一个雪墩墩，也是季奶爸亲手做的，还贴心的放上红枣。蒙兰看到雪人后很是喜欢，他用小手扒拉着红枣，没一会就将墩墩打回原形。季奶爸对浩大儿细节到骨子里，梦儿自然也能察觉到爱意。于是这小子会变着法哄奶爸开心，只要看到奶爸在窗外，萌兰就会开心的满地打滚，用各种动作表达着内心的欢喜。当他看到奶爸即将离开后，会赶忙来到木架上表演一字马，用各种搞笑整活的方式吸引对方注意力，留住季奶爸。萌儿甚至在季奶爸拿出手机后，也会不停的变换姿势配合拍照。从背影就能看出这小子此时有多开心。作为一枚霸宝熊的萌兰，一点也离不开对自己无微不至的奶爸。他有时还要趴在窗边深情对望，而奶爸也会伸出手和好大儿击掌。或许他们在此刻已经许下了约定。都说熊猫是近视眼，但萌兰却用行动诠释了爱能冲破一切。这天，萌儿正趴在石头上发呆，还时不时的望向远处的季奶爸。没一会就发现对方即将离开，他立马起身，不顾一切也要赶去阻拦。奶爸见状，只好掏出手机，表示自己还有其他工作在身。懂事的
，还是没忍住爱抚的摸一摸萌兰的小脸。这小子直接开心到飞起。每当季奶爸休假回来的时候，萌兰都比往常还要粘人。当他看到对方在窗外陪伴着自己，安全感满满的萌儿便紧紧跟着。主打的就是一个奶爸在哪，萌儿在哪。一人一雄散步的画面真的很温馨。奶爸把最好的爱给了萌兰，而萌儿也在用自己的方式回报对方。这份双向奔赴的爱，谁能不被感动呢？原来大熊猫的腿长反差这么大，土豆腿和超模腿哪个更胜一筹？首先出场的就是土豆腿，代表雄鹿是顶流女明星花花，她可是成家班罕见的小短腿。就连走路的时候，肚子也近乎触底。花花站起来和坐着基本上没什么两样。小家伙只要扑腾腿都是满满的笑点，难怪上木架对他来说是件难事。不过也正是花花可爱的小软腿，俘获了一众迷姨们的心。毕竟谁不喜欢迷你版小熊啊？如果说花宝鸡的土豆腿是基因突变，那英英家族一定是有着短腿。他们颜值超高，都是妥妥的大美熊，但是却遗传了英英又短又胖的小。最具代表性的就是北洞的徐萌萌女士。当她从宝座下来的时候，最令人注意的可不是矫健的身姿，而是那不太富裕的小土豆脸，并且萌家的孩子除萌二之外，都没能逃过这个定律。萌大、萌兰和宝玉姐妹俩都是土豆脸，就连萌儿的表弟胖大海也不例外。难怪这小子如此热衷于展示一字马，这是在转移两脚兽们的注意力啊！只能说萌儿越狱失败也是有迹可循，哪怕是第四代的爱宝也不例外。他每次上树都要费九牛二虎之力，就连饲养员江爷爷都忍不住吐槽。哎、当爱女士挂在树上点脚时，像极了脚踩风火轮的哪吒。然而他的大女儿福宝可是打破英英家族的土豆腿魔咒的小熊。福猪猪不仅腿长一米八，还全是腱子肉，不长一丁点飞膘，就连正常走路都像极了走台步。网友们可不会错过明星范的福宝，还纷纷劝福一真走国际超模路线。不过福宝之所以有魔鬼身材，主要得益于老爹的基因，乐宝的家族成员都是典型的超模腿，而林冰就是那个家族的代表熊，她是女熊当中极为罕见的大长腿，这身高看起来绝对有一米九，因为腿长的离谱导致林冰带娃时，幼崽都能在她下面自由穿梭。还有盼盼家族的长公主白云，她也是妥妥的长腿女神，谁能想到她的老公高高竟是个小土豆？俩熊当年一起出外场的时候，还被误认为是待宰母猫和她的孩子，只能说这简直是离了大谱。而另一个长腿家族就是帮家族。永明拥有超模般的大长腿，而他的后代基本上都遗传了。不过这个家族空有超模腿，实际上都是妥妥的运动废物。掉猫时主打一个能坐着绝不站着，简直就是熊猫界的摆烂大王。你还知道哪些土豆腿或者是超模腿的代表熊物呢？